Joho, Leute, willkommen zum absolut crappigsten Vlog in der nächsten Zeit. Da ich quasi gleich los muss und ich den Vlog noch für Sonntag aufnehmen möchte, wird das jetzt nicht irgendwie großartig mit Schneiden und irgendwas ähm, bestückt, sondern ich setze mich vor die Kamera und labere einfach. Das kann ja was werden. Ähm, ich habe auch nichts zum Unboxen momentan. Ich ähm, warte immer noch auf die Antwort von EA, ob ich dann die Coins kriege, damit ich die Garden Warfare Sachen unboxen kann und verlosen kann und dann Garden Warfare spielen kann und den Patch zeigen kann. Ja, soon. Ähm, was gibt es auch Neues auf meinem Kanal? Minecraft Novus kommt bald. Das Problem ist einfach, dass ich für diese Woche keine Zeit hatte, mich um das Projekt zu kümmern. Und das ist nicht etwas, wo ich einfach so sage, ja, da spiele ich Minecraft, sondern das ist ja ein richtiges Pack und da gibt es verdammt viel zu wissen. Und da möchte ich mich erst ein bisschen einlesen und da ich die Zeit diese Woche dafür einfach nicht hatte, ähm, ja, ich habe diese Woche ziemlich viel gearbeitet und ähm, habe sowohl für eine Freundin, ähm, Kollegin äh, äh, Aufträge fertiggestellt, als auch etwas, das geplant ist, was Ende des Jahres kommen wird, ähm, weiter ausgearbeitet und angeleiert. Das ist etwas sehr ja Schönes, da werden wir uns alle drüber freuen, aber momentan habt ihr noch nichts davon, ich habe noch mehr Arbeit und dann war ich halt ähm, quasi jetzt auch noch weg, also ich bin weg, also wenn ihr das Video seht, quasi nicht mehr, aber ähm, quasi halt Ende der Woche nicht da und das ist dann halt Vorrat aufnehmen, was ich nicht mal komplett geschafft habe, weswegen es kein Guild Wars geben wird. Nein. Was soll's? Okay. Ähm, ich habe sonst nichts Neues, außer dass äh, viele haben gefragt, Sims 3 wird das Projekt auf meinem Kanal dann ersetzt. Nein, Sims 3 wird nicht ersetzt, sondern statt Sims 3 kommen halt einfach die anderen Projekte täglicher. Also mein Uploadplan, ähm, den kennt ihr ja, der ändert sich immer ab und zu mal, wenn ich irgendwas nicht schaffe. Ich schreibe dann aber auch immer rein, warum und wieso. Ansonsten ist der Uploadplan das, was geplant ist und die Hälfte von dem funktioniert, kann ich einfach mal so sagen. Findet ihr unter honeyball.rocks. Herrlich, oder? Und ähm, weil die Frage, warum ich meinen Kanal umbenannt habe, ich mag halt deutsche Worte und Vollkornhonigball ist einfach ein schönes Wort. Und ähm, wir hatten ja mal geguckt, was könnte man für einen Namen für meinen Kanal nehmen oder was hättet ihr genommen? Und einer hat halt Vollkornhonig vorgeschlagen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ach, ich habe deinen Namen vergessen, Schande über mich. Aber das war der Vorschlag dazu und ich finde halt Vollkornhonig super. Und mein Vlog-Kanal, dessen Konzept inzwischen auch fast komplett fertig ist, ähm, der, also was heißt Vlog-Kanal, mein Real-Life-Video, ich weiß nicht, es passt nicht auf diesen... War das gerade... Sie sind in meinem Computer. Ähm, der Kanal, auf den die Videos kommen, die auf diesen Kanal einfach nicht passen, weil Zielgruppe völlig... Pff, weiß ich nicht kommen halt auf den Vollkornhonig-Kanal. Und das ist jetzt hier Vollkornhonigball, also immer noch Honeyball und ihr könnt mich immer noch Honey nennen oder wie ihr wollt oder Isa oder was auch immer. Aber ich finde halt einfach dieses Wort schön, Vollkornhonigball. Ich finde, es ist, es ist ein schönes Wort. Und ähm, es ist ein bisschen deutscher. Ich habe ja nun mal auch deutschen Content auf meinem Kanal und ich liebe die deutsche Sprache und deutsche Wörter. Ja, und äh, weil ihr mir sowieso so viele Fragen gestellt habt, habe ich mir mein Handy mal geholt. Ich mache das jetzt wie diese anderen lame YouTuber. Ich nehme mein Handy und gucke, was ihr mir in den Kommentaren für, ähm, ja, Fragen gestellt habe. Ziemlich krass ist, dass beim fragige fragen video ähm, das ich ja vor einigen Tagen hochgeladen habe, ihr euch untereinander die Fragen beantwortet, weil viele Leute Dinge über mich wissen. Aber es werden halt auch teilweise Fragen beantwortet, wo ich dann denke, das ist falsch. Das ist ein bisschen anstrengend. Ähm, wenn ihr zu 100% das sicher wisst, ja, Mutmaßungen und Spekulationen, immer ein bisschen aufpassen. Ähm, da gehe ich jetzt einfach mal quasi hier so durch die Kommentare durch, das übrigens ein Polaroid-Bild von meiner Katze. Also es wurde ganz oft gefragt, ähm, ach, ich glaube sogar hier irgendwie gerade, ähm, von Die Ideen. Die Ideen? Die Ideen? Die Ideen? Er hat ein barry profilbild Würdest du mal mit uns hier von YouTube spielen und das hier hochladen, hast du Haustiere? Also ich hatte Haustiere, zwei Katzen, die sind beide gestorben über die letzten zwei Jahre hinweg. Ähm, irgendwann ist mal wieder, wenn ich umgezogen bin, eine Katze geplant. Mal gucken. Aber Erst mal gucken, weil Katze viel Verantwortung und viel Arbeit. Und äh, würdest du mal mit uns hier von YouTube spielen und das hier hochladen, mache ich doch ständig. Wenn ich LPTs mache, mache ich das immer mit Leuten von YouTube. Ansonsten bei über 400.000 Leuten Menschen rauspicken, mit denen ich dann Videos aufnehme. Ich finde das immer super unfair, wenn man mit Fans oder Zuschauern irgendwas macht, weil dann ist einer von Tausenden, der... Ich, ich, ich mag das nicht. Abgesehen davon möchte ich halt mit den Leuten, die ich kenne dann auch. Also es ist so ein, keine Ahnung, man, es ist ja selten so, dass du, wenn du arbeitest, dann permanent sagst, ach, oh, jetzt arbeite ich heute mal mit einem Fremden zusammen. 
was soll's. Das ist so ein bisschen, ähm, das muss immer viel Spaß machen und meistens sind Zuschauer, wenn ich irgendwie auf dem TS bin oder so und man hat Zuschauer da super schüchtern, kichern die ganze Zeit nur oder reden permanent dauerhaft oder sind einfach teilweise übergestresst selbst und das stresst mich dann selber und nervt mich auch deswegen, weil die Chance so hoch ist, jemanden zu kriegen, der entweder nichts sagt, rumstottert, permanent kichert oder so tut, als wäre voll der oberste krasse Dude, ähm, lasse ich das immer, weil ich habe die Erfahrung einfach über die letzten sechs Jahre jetzt gemacht, Ziemlich häufig ist es echt so, dass Leute, die dann mit der Honeyball, uh, ich bin Fan und so bla und blub, ähm, im Channel sitzen, echt anfangen, sich super komisch zu benehmen. Und wenn ich die eine Weile kenne, fangen die an, sich normal zu benehmen. Und ich habe einfach nicht die Zeit, permanent Leute kennenzulernen, damit ich mal mit denen aufnehmen kann. Das ist albern. Mach selber einen YouTube-Kanal auf, mach Videos, äh, hab Spaß dran, aber du brauchst mich nicht dafür, sage ich einfach dazu. Going big. Going big. Ich sag going big, das klingt viel lustiger wie Name. Lieblingsfilm, Lieblingsbuch, was für Musik hörst du? Lieblingsfilm. Ich bin ein großer Fan der Avengers-Reihe und Iron Man. Ich mag so richtig so kitschige Action-Blockbuster mit Superhelden. Ja, so Superhelden finde ich, find ich, find ich gut. Früher mochte ich die X-Men-Filme auch ganz gerne. Dann wurden sie zunehmend irgendwie einfach viel brutaler. Also der letzte X-Men-Film war toll, aber auch da war ich verdammt viel Brutalität so direkt dargestellt, wo ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt nicht sehen, wie die den enthaupten. Okay, jetzt hat sie in dem Kopf getrennt, schönes Bild. Hm. Ich, nee, kann ich mir auch die heute Nachrichten angucken oder um 15 Uhr ein ProSieben reinschalten, wenn ich sowas sehen möchte. Ja, ja, und die Leute sagen, Killerspiele wären das Problem. Es ist immer die Gesellschaft. Ich habe auch ganz viele Leute haben ein Statement sich von mir gewünscht zu dem Thema Killerspielen. Killerspiele machen nicht krank im Kopf. Es ist ja so, wenn du ein Videospiel spielst, das ähm, Gewalt darstellt. Dann gibt es Unterschiede. Es gibt Spiele, da bist du der Held und versuchst ja die Welt zu retten oder jemanden zu retten und manchmal musst du Gewalt dafür anwenden, sonst würden wir keine Kriege führen. Also wenn Kriege uns nicht zu Psychopathen machen, aber Killerspiele tun es, weiß ich jetzt nicht, wo die Logik da ist quasi. Ähm, und dann gibt es aber Spiele, die sind gewaltverherrlichend. Da ist immer wichtig, wenn Leute Gewalt verherrlichen. <lacht> so, das kann ich jetzt nicht rausschneiden, schade. Gewaltverherrlichende Spiele, ist das ein schweres Wort, spielen, ist es so, du musst halt den Unterschied zwischen Fantasie und Realität kennen. Ein normaler Mensch kann das, aber ein geistig kranker Mensch nicht. Es gibt diverse Geisteserkrankungen, die dafür sorgen, dass Realität mit Fiktion verschwimmen. Allerdings sind dann da nicht Killerspiele dran schuld, dass die Person Amok läuft und durchdreht, sondern meistens tiefgreifendere gesellschaftliche Probleme. Ähm, es ist ja nicht so, dass du ähm, nur weil du in einem Videospiel siehst, dass du Leute abknallen kannst, dann denkst, geil, das kann ich jetzt auch in der Realität. Weil eine Person, die das glaubt, braucht kein Killerspiel, um zu so einem Schluss zu kommen. Die braucht nur die Waffe und die Gelegenheit. Die braucht nicht das Killerspiel. Die, äh, da reicht die Gewalt, die wir in unserer Welt um uns drumherum schon haben. Die Panikmacher und die die Angst, die permanent in den Nachrichten, in den Medien läuft. Da brauchst du kein Killerspiel für. Auf die Idee kommen die Leute dann auch so, wenn Realität und ähm, Fantasie miteinander vermischen. Der andere Faktor ist, Menschen, die Spiele spielen, in der Gewalt vorkommt, so Shooter, CSGO und all solche Sachen, wo du so Beat'em-Up-Spiele hast. Ob du dich jetzt mit Plüschtüren bewirfst, Beat'em-Up-mäßig oder mit echten Waffen. Was ist der große Unterschied? Ähm, Räuber und Gendarme hat jeder gespielt. Ich, ich wette, man kann fast jeden Politiker irgendwo aus der Nase ziehen, dass der mal Räuber und Gendarme als Kind gespielt hat. Ist er deswegen zu einem Killer geworden? Naja, aber bei manchen Politikern, bei so manchen Entscheidungen. Mh. Ja, jedenfalls ähm, ist es immer so, dass es Menschen gibt, die dann diese Gewalt halt geil finden und die meisten Menschen, die diese Gewalt nur als notwendig erachten, um zu einem Ziel zu kommen und dementsprechend in der Realität weißt du ja, du wirst erstens das ist grausam, das macht man nicht. Es ist, das ist, man, man, man hat sogar Angst davor, das zu tun. Ähm, man hat eine hohe Strafe dafür, wenn man das macht. Ähm, es löst Probleme eigentlich nicht wirklich. Ja? Äh, also es gehört nicht immer in unsere Gesellschaft. Wir lösen Probleme auf eine andere Art. Und ähm, in Videospielen sind ja diese Regeln anders. Und man kann den Unterschied sehr wohl ziehen. Aber geistig kranke Menschen nicht oder Menschen, die halt... Diese, diese Gewalt in, in, in Spielen halt als angenehm empfinden und sie deswegen auch ausüben wollen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass diese Spiele, die Leute zu sowas machen, die sind ja schon von vornherein so. Die spielen Shooter, weil sie die Gewaltdarstellung schön finden. Ich weiß nicht, mir haben Shooter zum Beispiel immer gestresst oder ich kenne das auch von Freunden, die spielen dann zwar gerne so Shooter und so, aber auch lieber eher dann sowas wie Overwatch anstelle von irgendwie CSGO oder Battlefield. Ähm, und es gibt auch, ich kenne ich kenn das ganz oft aus der Community, so ja, ich kann Battlefield spielen, aber an Tagen, wo ich mich schlecht fühle, ist mir das auch zu krass und so. Die Kriegsdarstellung 
Kriegsdarstellung und all das. Ich selber kann Battlefield überhaupt nicht mehr spielen. Diese Kriegsdarstellung ist einfach, das ist zu realistisch teilweise schon. Also ähm, da muss man den Unterschied zwischen, ziehen zwischen gesunden Menschen und kranken Menschen. Und da unsere Gesellschaft kranken Menschen, ich sag, ich kann das jetzt nicht anders erklären, es, ist, es gibt diverse Geisteserkrankungen, Störungen, Psychose und so weiter und so fort, die Menschen irre machen können auch. Die Gesellschaft macht es ja nicht besser. Es ist ja so, dass die meisten Leute, die ja auch teilweise amok gelaufen sind, so an Schulen und so, das sind alles äh, Menschen gewesen, die grausame Erfahrungen gemacht haben, gerade mit der Schule, gerade mit Leuten. Oder wie jetzt Leute, also ich meine, das in München ist das jemand aus der rechtsradikalen Szene gewesen. Der hat eine ganz andere Wahrnehmung der Realität. Das ist so, ich, ich hätte echt ein bisschen Angst vor diesen ganzen Leuten, die auf Facebook und Twitter und so kursieren, diese ganzen Aluhutträger mit ihrem komischen Chemtrails gelaber und oh, ich sehe Geister und also Mumpitz. Da mache ich mir auch Sorgen, weil die sehen ja auch die Realität überhaupt nicht mehr vor lauter Angst. Es ist halt auch oft Angst, ne? die Menschen haben so große Angst. Unter Angst funktioniert das logische Denken nicht so gut. Man fängt an, sich Sachen einzureden, weil man fühlt sich besser, indem man eine Ausrede findet und so. Also es äh, ist halt so, du findest dann die Ausrede Glauben. Sag ich jetzt einfach mal so, du hast eine Ausrede, du glaubst an den blauen Djinn von Malkratur, der heilt dich. Und weil du fest daran glaubst, geht es der Gäst besser und die Angst ist weg. Und dein Körper kriegt eine Bestätigung im Gehirn, ich glaube daran, die Angst ist weg, deswegen fühle ich mich besser, muss ja richtig sein. Und dann entwickelt sich sowas im Gehirn als, als, als Manifestation. Und wenn solche Leute die Voraussetzung aufgrund von Angst äh, haben, an Schwachsinn zu glauben, wie zum Beispiel, wenn ich tonnenweise, was weiß ich, Aprikosenkerne fresse, in der giftige Blausäure enthalten ist, ist das gut gegen Krebs, dann fangen die an, sich selber zu schädigen. Und das können sie auch mit anderen machen. Es gibt Mütter, die ihre Kinder zwingen, ähm, Alternativmedizin zu nehmen, statt einer Therapie zu unterziehen, die wichtiger wäre und so. Oder Menschen, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Impfungen, ja, das ist ein ganz schöner Molotow-Cocktail, was man da gespritzt bekommt. Und ich bin kein gutes Beispiel für Impfungen, weil ich habe von Impfungen mal einen Hauttumor bekommen. Aber es lag daran, dass die Spritze verunreinigt war. Und ich werde auch von Impfungen immer jedes Mal krank, weil mein Immunsystem gleich durchdreht. Aber ich mache es trotzdem gegen die wichtigsten Dinge. Grippeimpfung muss ja nicht unbedingt sein. Ähm, weil wenn man sich mal unsere Geschichte anguckt, wie viele Krankheiten wir komplett beseitigt haben, weil wir uns dagegen impfen lassen, ja, das ist... Eine, ein teurer Spaß, der früher ja auch viel finanziert werden musste. Damals waren die Krankenkassen ja auch noch nicht so reich, wie sie es heute sind. Und sie könnten jeden Fünften mal impfen lassen und das würde ihnen immer noch nichts ausmachen. Scheiß System. Ähm, es ist halt so, dass das unser Überleben gerettet hat. Also wenn du ein Kind nicht gegen gewisse Sachen impfst und in den Kindergarten schickst, setzt du anderen Kindern eventuell, bei denen die Impfungen noch nicht richtig sitzen oder die auf ihre Impfung noch warten und die es noch nicht gemacht haben, ein hohes Risiko aus, schwer zu erkranken und zu sterben. Und dann sollte man halt sagen, sorry, aber wenn ihr eure Kinder nicht impfen lasst, dann schmeißt sie doch bitte zu Hause irgendwo in der Ecke und setzt nicht anderen Leuten der Gefahr auch noch aus. Weil in der Gesellschaft, es ist halt einfach so, wenn man in unserer Gesellschaft nicht leben will und die ablehnt, muss man eine eigene Gesellschaft gründen. Dann sollen die in eine Kommune gehen, wo man sowas macht. Aber dieses... Verherrlichende. Ja, wie gesagt, ich sehe durchaus, woher solche Bedenken bei Impfungen kommen. Ich sehe durchaus, woher so manchmal Scheinglauben und Scheinwissenschaften kommen. Aber ich möchte halt immer wieder den Leuten dann, den, auch gerade so den Aluhutträgern, ich nenne sie immer gerne so, gerne schon mal dieses Beispiel erklären, so ja, eine Scheinwissenschaft und Scheinglaube an etwas hat mal viele Millionen an äh, Menschen ausgerottet über die letzten Jahrhunderte und vor allen Dingen Jahrzehnte. <lacht> Hitler, arischer Glaube, Juden und so, das war auch eine Scheinwissenschaft, die auf der einen Seite geglaubt worden ist und auf der anderen Seite benutzt worden ist, um zu kontrollieren. Ein Scheinglaube, dass die am Schuld, am Tod Jesus, bla bla bla, ist eine lange Geschichte, warum das so war. Da gibt es ja schon seit tausenden von Jahren, warum Juden die und die Jobs nicht ausüben durften und so. Wenn, also ich, ich mag alleine schon nicht, wenn man sagt, Jude. Ich finde, das ist schon, schon so negativ behaftet. Das ist einfach Menschen mit dem Glaubenshintergrund oder mit dem Hintergrund aus diesen Ländern zu kommen. So um es auszudrücken. Und das war auch eine Scheinwissenschaft. Ähm, das sollte man sich immer vor Augen halten. Man kann an eine Menge Müll glauben, der ähm, andere Menschen schädigt, nur weil man seine eigenen Ängste befriedigen möchte. Ich bin ein extrem ungläubiger Mensch, weswegen ich unter ziemlich viel Ängsten leide, teilweise, muss man sagen. Und ähm, das ist mir aber lieber, dass ich immer alles hinterfrage und mir mehrfach angucke und lieber unter Stress stehe. Ganz ehrlich, als blind Dinge zu glauben, nur damit ich mich besser fühle. Es ist halt ziemlich egoistisch oft. Ich finde halt gerade so, solche Sachen sind oft ziemlich egoistisch. Kann man verstehen, aus Angst machen Menschen das, aber ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe einen langen Monolog gehalten, danach bin ich abgeschweift und äh, wie alt bist du? Also wir haben uns vor ein paar Jahren auf 25 geeinigt. Ich glaube, das Alter kann ich einfach noch ein paar Jahre beibehalten, oder? Und jetzt gerade fallen mir keine Fragen ein. Buh, schreibt Roku Kuhn. 
ähm, Min und so fragt, let's play so mal die Metroid Prime Trilogie. Oh Gott, ist das schwierig geschrieben. Ähm, ich glaube nicht. Ich, ich mag die nicht so. Ist schön, hat Spaß gemacht, die zu spielen. Aber das jetzt nochmal würde ich jetzt, glaube ich, für ein Let's Play nicht machen wollen. Dafür, dass es auch ziemlich lange dauern würde, weil ihr wisst ja, wie lange ich immer brauche. Könntest du dir mal vorstellen, von Star Stable Online einen Let's Test zu machen? Ja, warum nicht? Kann ich machen. Alles gut. Achso, wir waren noch gar nicht fest gebli stehen geblieben hier mit Musik und welche, welche Musik und Filme und so. Ich so mag Lieblingsbuch. Äh, ich habe so ein Buch, ähm, das äh, erzählt alles über die ganzen Vitamine, Mineralien und Spurenelemente, die der Körper braucht. Und wie fast die auslösen und wogegen die helfen können und was Überdosierung auslöst und wie sie miteinander funktionieren. Das ist ein medizinisches Fachbuch, dessen Name mir spontan nicht einfällt. War recht teuer. Das ist mein Lieblingsbuch. Ich bin langweilig. Ansonsten mag ich Heiße Hüpfer von Terry Pratchett und äh, die Guild Wars. Zwei Trilogie muss man ja quasi sagen, weil es sind ja drei Bücher. Was für Musik höre ich? Äh, Indie Rock, Alternativ Rock, Country Rock. Alternativ Country, Indie Country, ähm, so ein bisschen das, was man gerne hören möchte, wenn man mit einem alten Cabrio die Route 66 entlang fährt. So die Mischung, alles Mögliche, also auch so Oldies und so. Und es muss immer so ein bisschen Pep haben. Also ich höre zwar auch ganz gerne mal langsamer und traurige Musik, aber ich bin sehr stimmungsanfällig, gerade was traurige oder langsame Musik angeht. Und ich mag das gerne, wenn es so ein bisschen... Jake Buck ist zum Beispiel einer, ist einer meiner Lieblingssänger, mein, mein Lieblingsband quasi. So, äh, da habe ich mir jetzt auch eine Vinylplatte bestellt, jetzt wo ich meinen Plattenspieler habe. Ich brauche doch mehr Vinylplatten. Ein bisschen habe ich noch, aber, aber nicht mehr so viel. Ähm, so Musik höre ich ganz gerne. Ich weiß nicht, wo es reinpasst. Ich höre aber auch, was war das? Also ich meine, Strange Warriors, das ist, was ist das? Das ist Hard Rock, Hardcore Rock oder boah, ich weiß gar nicht, was wir das heißt. Ich mag eine Menge verschiedene Musikrichtungen. Auch dieses J-Pop höre ich sehr gerne. Also so aus Anime-Musik, Anime-Soundtrack. Auch Soundtracks höre ich wahnsinnig gerne. Also Popmusik auch oft. Je nachdem, wo es gerade passt. Das ist äh, unterschiedlich. Haben wir noch irgendwas so zum Abschluss? Könntest du mal bei Animal Crossing eine Folge mit Facecam aufnehmen? Würde mich mega interessieren, wie du die Stimmen, Stimmen hinbekommst. Äh, ich sehe dann genauso aus wie jetzt. Wenn ich in Opa rede, sehe ich aus, wie ich jetzt aussehe. Wenn ich so wie rede wie Melinda, sehe ich aus, wie ich jetzt rede. Wenn ich die Fa 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 Fatima spreche, ist das das, 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 das Gleiche. Ja, und ähm, da, da gibt es keinen großen Unterschied. Das lenkt nur ab. Ich mache bewusst bei vielen Spielen keine Facecam an, weil das einfach ablenkt. Es lenkt wahnsinnig vom Spielcontent ab und mir sind die Spiele ja wichtiger dann. Und auch wichtiger als die Klicks. Ich möchte das Spiel vorführen und nicht, dass die ganzen Leute die ganze Zeit denken, geil, Honeyball. Wenn ihr mir eine Fratze sehen wollt, folgt mir auf Snapchat. Da gibt es jede Menge sehr lustige Situationen, wo ich auch schöne Fratzen ziehe. Machst du etwas für deine Gesundheit, Sport etc.? Ich habe es vor. Also ich habe ich hab so ein Heimtrainer-Fahrrad. Das benutze ich für meine Gesundheit teilweise. Aber ansonsten ernähre ich mich nur extrem gesund von Bioprodukten, die furchtbar teuer sind teilweise. Und ich viel von Gemüse. Und ähm, ja, ich gehe mal zu McDonalds. Das ist okay. Das tut mir Aber ansonsten, ich lebe ziemlich gesund, ähm, was meine Ernährung angeht. Allerdings Sport, also ich meine, das beste Zeichen dafür ist, wenn ich mich morgens strecke, kriege ich einen Krampf in der Wade, weil ich so kurze Muskeln habe. Ergo treibe ich da keinen Sport. Äh, ich habe jetzt Physiotherapie verschrieben bekommen und ich möchte die Physiotherapie so weit haben, dass meine Muskeln schön gedehnt sind und dann müssen wir uns darum kümmern, dass ich eine schiefe Hüfte habe und ich deswegen immer so, ich habe halt immer, wenn ich Sport gemacht habe, halt einfach Schmerzen gekriegt und irgendwann gedacht, boah, ist kein Bock mehr drauf. Das liegt daran, dass meine Wirbelsäule schief ist und die, die Hüfte auch ein bisschen, ein winziges bisschen, das sieht man nur auf dem Röntgen, so ein ganz kleines bisschen. Ja, das ist halt nicht gut. Und ich habe ein Hohlkreuz, was auch nicht so toll ist. Und das hat ja den Orthopäde hat dann gesagt, das machen wir erstmal alle Teile. Und dann kannst du Sport machen. Und dann mache ich auch weiter Sport. Und am liebsten würde ich gerne Tennis spielen, weil das ist halt super schön für die Beinmuskulatur und super anstrengend. Und Koordination, hat augen koordination und so. Und ich liebe Tennis einfach wahnsinnig. Ähm, und ich, das würde ich gerne machen. Aber das ist so jetzt das nächste halbe Jahr so der Weg zum fitter werden. Damit auch, ich bin ja dünn. Aber das, was an mir dünn ist, ist trotzdem halt nicht fest, sondern so, dass ich mir manchmal denke, schwabble, bubble, ill. Das ist nicht, das ist nicht gut. Wenn ihr Schmerzen beim Sport habt und sonst was und nicht genau wisst, ob das okay ist, geht doch einfach mal zum ähm, Orthopäden und so. Wo wohnst du, Hanni? In meiner Wohnung. Ähm, Hanni, warum machst du mal bitte eine Roomtour? Nein, das habe ich doch schon gesagt, dass ich das nicht mache. Was ist dein Lieblingsessen? Lieblingsblutgruppe. 
Ähm, also AB positiv ist selten, hat aber meistens also nicht so einen extrem hohen Eisenanteil. Das heißt, da, ich mag Pizza. Pizza mag ich echt sehr gerne. Also es variiert bei mir ganz extrem. Also ein Essen, was ich immer mache, wenn es mir schlecht geht, ist Maultaschen. Maultaschen sind total lecker, ob es mit Fleisch gefüllt oder nicht. Pommes sind halt einfach auch so Dinge, selbstgemachte Pommes. Richtig viel mit Rosmarin und so. Also schön wenig Fett und so. Voll lecker. Ich mag, ich mochte Fenchel. <lacht> Was wir überessen. Jetzt kann ich den Geruch nicht mehr tragen. Äh, Kohlrabi, überhaupt so Sachen. Äh, ich, ich bin so ein Auflaufmensch. Alles in den Ofen packen und Auflauf drauf machen, mit Käse überbacken. Ein bisschen, nur ein bisschen Käse, ein bisschen viel Käse. Ist extrem viel Käse, ich gebe es ja zu. Ähm, das mag ich sehr gerne, das finde ich ziemlich cool. Ich habe vergessen übrigens Musik in den Hintergrund zu legen. Ich hoffe, ihr habt euch Musik selbst in den Hintergrund gelegt. So kann sie wenigstens nicht so laut sein oder nerven oder sonst irgendwie sowas. Ähm, Lieblingsessen variabel. Pizza ist eigentlich, glaube ich, immer noch so Haupttrend. Äh, da, da. Kannst du mal wieder Happy Wheels spielen? Ich vermisse Opa. Ich, ich hatte mir mal überlegt, ob ich zwischendrin einfach mal wieder so 20 Parts Happy Wheels spiele. Dann kann meine Mutter zwar meine Videos wieder nicht angucken, weil sie es grotesk und eklig findet. <lacht> Sorry, Mama. Aber es ist halt lustig. Ich fand es auch jetzt nicht ganz so... Äh, meine ganz essentielle Frage. Warum antworten eigentlich immer alle für dich, anstatt zu warten, bis du dich dazu äußerst? Weil manche Leute halt tatsächlich die Antworten auf die Fragen wissen. Was ich cool finde. Ich finde es schön, dass ihr euch untereinander dann... Aber wie gesagt, passt auf mit Mutmaßungen. Kannst du mal irgendwas mit Kätzchen machen? Kätzchen. 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 Ähm, ähm, was hältst du von Tattoos, Piercing, Haare färben? Und würdest du es machen? Haare färben, wenn ich nicht braune Haare hätte und die wachsen würden, wie blöde, müsste ich... Also ich hätte gern mal lila Haare und mal pinke Haare und sonst irgendwas. Aber das, ist das höchste der Gefühle, was ich mal war, ist blond. Ich sah aus wie Spock und Blond. Ähm, jedenfalls. Ja, ich kann auch eine Augenbraue hochziehen. Ähm, ihr geheimes Talent. Ui. Ich finde Haare färben super und ich finde auch Tätowierungen großartig und Leute können gerne Piercings tragen. Das habe ich überhaupt kein Problem mit. Gut, als Kurzsichtiger habe ich oft so Probleme mit Lippenpiercings und Nasenpiercings. Je kleiner sie sind, desto schlimmer, weil ich immer denke, hey, ist, das ein, ist das ein riesiger, ekelhafter, schwarzer Pickel? Ach nee. Und teilweise finde ich das auch irgendwie eklig, wenn man, ich weiß nicht, also... Als Person, die weiß, wie sich medizinisch und so Bakterien gerne, denke ich, da ist manchmal, so bei manchen Menschen, wo ich auch weiß, dass sie sonst nicht so Hygiene betreiben, denke ich mir, boah, the piercing, so fasse ich jetzt lieber nicht an. Ähm, aber ich selber will es nicht haben. Ich möchte mir keine Löcher in den Körper rammen, um mir da irgendwelche äh, Schmuckdinger durchzuziehen. Einmal, weil ich gar nicht das Bedürfnis danach habe, mich damit zu verschönern. Zum anderen, weil ich einfach schon gesehen habe, was passiert, wenn man an einem Ohrring zieht. Mhm. Kleine Kinder, Erwachsene, Unvorsichtigkeit, das hat bestimmt wehgetan. Naja, dafür ist das Ohrläppchen jetzt halt, das ist dann gespaltener Meinung. Ähm, Tätowierungen, ich bin ein Mensch, der sich unglaublich oft umentscheidet. Ich meine, guckt euch an, wie oft ich meine Charaktere umgestaltet habe. Ihr glaubt doch nicht allen ernsthaft, dass ich Tätowierungen an meinem Körper, und es passt auch nicht zu mir. Ich, ich mag das nicht. Ich finde das irgendwie, an mir selber würde ich es schlampig finden. An anderen Leuten finde ich es nicht schlampig. Total komisch, oder? Ich meine, jeder andere kann Tätowierungen tragen, bis zur Hutschnur komplett oben bis unten durchtätowiert sein. Ich finde, das sieht gut aus, das ist mir total egal und das können die tragen, wie sie wollen. Aber an mir selber fände ich es irgendwie, äh. Vielleicht so weiße Flügel auf dem Rücken oder so. Nee, auch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht, ich bin, ich selber sehe mich nicht als den Typ dafür. Ich laufe immer gerne in Hipster-Klamotten rum, aber ich bin es nur zum Teil. Dafür bin ich wenigstens wirklich Fotograf. Ich diese Hipster alle, ich bin Fotograf. Interessierst du dich noch für Meeresbiologie? Ja, immer noch sehr. Besonders, was alles aus dem Meer kommt, was Krankheiten heilen kann faszinierend. Und wie sehr unsere Menschheit das Meer zerstört. Auch faszinierend. Was wolltest du als Kind vom Beruf werden? Biologe. Hm. Hat nicht so geklappt. Aber ich interessiere mich immer noch sehr für dieses Fachgebiet. Und Illustrator für Kinderbücher. Das war so der Nebentraum, als ich etwas älter wurde und gemerkt habe, was ich gut kann. Ich wäre immer noch gerne Illustrator. Überhaupt allgemein Illustrator für das, was ich gerne mache. Und momentan arbeite ich auch daran, das mehr machen zu können. Es wird zumindest illustratortechnisch, jobtechnisch einiges auf mich zukommen. Hm, freue ich mich schon drauf. Okay, ähm, ich würde sagen, das reicht erstmal. Das sind 24 Minuten. Das muss ich auch noch hochgeladen kriegen in das Video. Das ist so gelb, das Bild. Da kannst du machen, was du willst. Selbst meine Zähne sind damit gelb aus. Okay, meine Zähne sind immer ein bisschen gelb. Weil ich weiß nicht, warum... Seit ich immer Kaffee und Tee getrunken habe, ist einfach Schluss mit meinen Zähnen. Naja, da muss ich wohl mal wieder Zahnpasta kaufen. Wenigstens meine Wohnung einigermaßen aufgeräumt. Dass da hinten so viel Zeug liegt, liegt daran, dass ich das jetzt noch einpacken muss ins Auto. Das muss ich alles mitnehmen. Und dann meine Tasche und meine Make-up-Tasche. Ja, auch ich bin eine Frau, die mit Make-up-Koffer reist. 
Ist ein sehr kleiner Beutel, aber <lacht> ja, okay. Ähm, okay, gut, dann äh, was sage ich an dieser Stelle? Äh, Bösing, Leute, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit äh, dem restlichen angebrochenen Sonntag oder was ihr so macht. Spielt Guild Wars 2, ist ein schönes Spiel. Äh, Hust, benutzt mein Raffling dafür. Hm, findet ihr unter meinen Guild Wars Videos. <lacht> Guckt meine Guild Wars Videos. Habe ich noch Werbung für irgendwas anderes? Ich habe keine, ich sonst, nee. Gut. Tschüss, danke für eure Kommentare und Fragen, weiterhin Fragen stellen. Ich gucke immer unter die Videos, immer einfach weiter Fragen stellen und bla. Und wenn euch das Video gefallen hat oder auch nicht, lasst trotzdem Daumen nach oben da, denn ich habe, ich, das habe ich voll verdient. Genau, ein bisschen das Ego streicheln muss ich ja selber auch mal. Tschüss.